Всем привет, это хорошее утро, Наташа Теплова, Игорь Шомас. Друзья, всем, кто завтракает, приятного аппетита, всем, кто нас сейчас слышит, но почему-то не видит, не возле экрана, скорее бегите к нам, потому что у нас сегодня отличные гости. Отличные, заряженные, яркие, прекрасные. Вот как восхитительно начинать этот вторник, девчонки, с вами. В гостях у нас люди, чьи профессии оставят у вас вопросы, но мы их тут же развеем. Мария Склярова, психолог, креативный тренер, проводник внутренней свободы. Маша, доброе утро. И Елена Тименова, организация. Организатор мероприятий, краснодарский блогер и сооснователь агентства инфлюенс маркетинга. Доброе, доброе, утро. Утро. доброе утро. Ну и я, собственно, начну именно с этого. Лена, что такое инфлюенс маркетинг? Инфлюенс uh, маркетинг – это работа с блогерами. Наше агентство занимается тем, что продвижает uh -huh. бизнес клиентов через блогеров. Мне собственно. больше интересно, что значит проводник внутренней свободы. Это что это значит? Ну. Смотри, моя практика, она построена вокруг работы с людьми, и вот в групповом формате я провожу занятия, которые помогают эту внутреннюю свободу найти. Вы вместе, то есть вот мы так рассказали про каждую из вас коротенько, вы вместе уже достаточно длительное время вот собрались, организовались mm -hmm. и решили сделать зарядку. Но mm -hmm. здесь мы говорим не про гантельки и блинчики, Верно. а про нечто иное, про нечто образовательное. Что это? Расскажите подробнее. А, Наташа, спасибо за вопрос, ты его задала так искренне, на самом деле ты все знаешь про зарядку, потому что ты была нашим спикером. Образовательный проект «Зарядка»… Я не знаю. Вот, да, Игорь, Игорь, тебе да, мы расскажем. Игорь. Образовательный проект «Зарядка» — это а, проект, в котором мы проводим каждую пятницу лекции уже больше полутора лет. А, летом будем праздновать два года. И, а, собственно говоря, приглашаем краснодарцев, чтобы а, в дружеской обстановке узнать что-то новое. А как вы темы встречи выбираете? Ну, то есть для вот, «Зарядки»? Конечно, темы встреч у нас абсолютно разные. У нас есть три основные рубрики. Это «Заряди тело», «Заряди сердце» и «Заряди ум». Мы часто проводим опросы с нашими участниками, с нашими заряженными, как мы их называем, где они нам подкидывают свои идеи, что им хочется узнать, в чем хочется прокачаться, какие новые навыки получить. И, собственно, также сами спикеры пишут к нам, а, ну, рассказывает о себе, о чем, хочу. что они могут рассказать. А кто эти спикеры да. в основном? Да. А судьи так кто? В основном это все ребята из Краснодара, и мы этим тоже очень гордимся, потому что уже более 40 прекрасных талантливых людей приходили к нам, и люди про них узнавали, и, собственно говоря... Такая заряженная фабрика звезд. Потому что вы раскрываете людей... Да, ладно, я действительно сама была спикером зарядки, что я сижу и делаю... Фабрика звезд, сразу же, Рассказывал нам про публичное выступление, Наташа. На минуточку. Так что, Игорь, тебе тоже нужно скорее присоединяться, чтобы мы все, понимаешь, тут на диване были заряженными, так да. что да, действительно э, публично выступать. Я хотела добавить, что «Зарядка» — это действительно стало уже большим желтым сообществом заряженных людей, развивающихся людей. Мы даже вам принесли подарки, потому что у нашего сообщества есть свой джингл, свой жест, свои паспорта. у у Наконец-то! у меня будет паспорт! У нас даже подписано, что это для Игоря. Здесь есть первая печать. У нас каждый уже был. Да, каждую пятую печать вы получаете разные подарки от заряженных. Например, вот такие значки. И и стикеры это тоже на память. Это О, спасибо, спасибо большое. Пока мы не можем это воспользоваться Наташа. загранниками, будем да, пользоваться будем паспортом зарядки. Девчат, вы э, много общаетесь с людьми и по долгу своих профессий, и в качестве э, организаторов зарядки. Что сейчас волнует людей? Вот э, Какую обратную связь получаете от жителей Краснодара? Угу. Слушай, ну, а самые такие посещаемые темы – это психология. Людям действительно это интересно, мы стараемся выбирать разных специалистов из разных сфер и говорим и про успех, и про отношения, и про какие-то личные Даже а, про проблемы. смысл жизни говорили. Про смысл жизни говорили прямо сразу после Нового года, да. когда все а, ну, ищут да. да, да, какие-то планы. 80 строить. человек на эту встречу. Вообще... То есть людей действительно волнует тема, зачем мы живем. А наверняка сейчас и эта тема, и многие другие, да, психологические, вот э, в условиях... Некоторые паники, карантина, самоизоляции. Как изменилось, может быть, 
какая-то психология человека, как вообще, на ваш взгляд, краснодарцы сейчас реагируют на все это? А, ты знаешь, мы изменились, мы адаптируемся к условиям, и мы перешли в онлайн. Вообще смысл нашего проекта а, – быть в офлайне, собирать людей, mm -hmm. именно краснодарских. А, но сейчас мы, да, mm -hmm. да, да, мы с готовностью, и а, уже у нас прошло две зарядки а, онлайн, и мы там также создаем такую дружескую атмосферу. Людей больше или ну, так же? А, так же, но у нас добавляются люди из других регионов. Ну, да, подождите, это, сейчас, это, мне это, кажется, это. еще больше будет людей, но все равно сейчас да, люди поймут, что это возможно, и легко выйти в онлайн, и, пожалуйста, присоединиться. Э, вот к слову про онлайн. Действительно, сейчас не только ваш проект, но многие уходят именно в этот формат, потому что он стал доступный, а иногда единственно возможный. Mm -hmm. Может быть, вы посоветуете, как, какие темы выбирать для подобных встреч, что хорошо воспринимается, что хорошо как-то впитывается человеком именно в формате онлайн-встреч. Ну вот мы настолько адаптировали, что все наши темы, которые проходят в онлайн, они про онлайн. У нас прошла тема про работа дома, эффек личная эффективность, mm -hmm. это mm -hmm. тоже важно, как сохранять режим дня, э, ну, одеваться да, в одежду офисную и подходить к своему Мне кажется, сейчас до пояса. Да. Сейчас все популярно будет, как не располнять во время да, да, да. сидения дома. Да, да, да. Мы также хотим сейчас осветить онлайн-профессии, которые сейчас популярны. И как проходить собеседование онлайн, да, угу. там тоже свои тонкости. А как э, все равно строить отношения весна все-таки, и а, где в онлайн находить людей, с которыми Ого, можно общаться. Да. А какие, ну, вот, мне так стало интересно, про профессии, которые сейчас превалируют именно в онлайн пространстве. Может быть, Лен, ты расскажешь, э, на что сейчас может Несколько стоит обратить интересно. внимание? Ну, мы эту тему еще не осветили в зарядке, но если так подумать, да. что я-то работаю в сфере блогеров, поэтому mm -hmm. есть менеджер блогера, тоже хорошая специальность. А, многие бухгалтера блогеров существуют, <laughs> юристы. А, почти, в принципе, почти все направления можно адаптировать в онлайн, просто нужно понять, как. Mm -hmm. Маш, а если задавать тебе вопрос как психологу, люди, чья профессия сложно уходит в онлайн, ну, то есть объективно такие mm -hmm. есть, mm -hmm. как человеку вот сейчас сохранить спокойствие, не как-то выйти из рабочей колеи, да, не впасть, возможно, в отчаяние, если есть какие-то советы? А, ну, смотри, да, про стресс мы а, чуть позже да, чуть расскажем, позже да, как а, с ним а, жить. А, действительно, есть сложности у людей, которые в офлайне, которые мало а, общаются да, онлайн и mm -hmm. имеют дело с технологиями. А, и здесь, конечно, нужно прежде всего дать себе время на адаптацию, понять, mm -hmm. что будет штормить какое-то время. И а, когда ты это признаешь, дальше уже как-то а, гибко, творчески к этому подходить и просить помощи у тех, кто уже там есть. Они подскажут, как лучше это сделать. Вот, mm -hmm. Так вот мы сейчас обратимся к тем, кто там уже есть. Недаром, Маш, ты обмолвилась про стресс. Это ситуация, в которой мы живем сейчас перманентно, mm -hmm. все абсолютно вне зависимости от рода деятельности. Несколько конкретных практических советов, как бороться со стрессом для наших зрителей. Mm -hmm. Одна из последних зарядок у нас как раз была как про приручить стресс. стресс. Как приручить mm -hmm. стресс. И если коротко, то... А... Во-первых, стресс – это нормально, это мобилизация организма, это естественная реакция, это хорошо. Mm -hmm. а, но есть положительный стресс, а есть э, отрицательный, да, позитивный, негативный. Негативный – это когда стресс затягивается, и он такой уже перманентный. А чтобы со стрессом справиться, прежде всего, первое, нужно его признать. Прям вот не отмахиваться, а сказать, mm -hmm. мне страшно, мне тревожно. А, признали. Да. Признали. А да, дальше... происходит сейчас неприятная да, да, ситуация. Да, да. Не закрываться от этого. Дальше нам нужно стресс сжечь, то есть куда-то его э, выбросить. Лучший сжигатель стресса – это спорт. Mm -hmm. И очень классно, что доступны приложения, где можно онлайн заниматься спортом. В домашних условиях вообще легко. Да. Вот да. На себе скажу, вообще легко. Да, сжигаем стресс, можно использовать письменные практики, можно сходить к психологу онлайн, то есть все доступные вам способы. И третий пункт – это когда мы разрядились, нам надо наполниться а, другим состоянием, и а, здесь тоже все, что попадается под руку, и творчество, и домашние животные. И я недавно слушала эфир а, еще одного нашего спикера, Оли Килиной, где она рассказывала про гормоны счастья. Так вот, один из них вырабатывается, когда ты смотришь собаки в глаза. Mm. Поэтому Домашние обнимайте, животные, да. обнимайте домашних а, животных. К сожалению, у нас заканчивается время. Mm -hmm. Друзья, если вы вдруг а, пропустили это интервью, можете пересмотреть на нашем сайте kubai24.tv. А, оставайтесь с нами, это хорошее